Garatia mbili sehemu ya pili kichwa cha soma leo kinasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo lakini vile vile unaweza kusema kichwa kama hicho hicho kinasema iwapo matendo ndio uokovu basi Kristo alikufa bure hiyo mistari miwili hizo hoja mbili zinafanana ni maneno tu ya kuyatamka lakini yana hoja moja na yote yametoka katika kitabu cha Galatia mlango wa pili ambapo fungu la maandiko tunalosoma leo unaoanzia mstari ule wa 15 paka mstari wa mwisho wa mlango wa pili ambao ni mstari wa 21 eh kwa hiyo hiyo sehemu ya kwanza kwamba hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria ni ambacho ndo kichwa cha somo nimekitoa kwenye mstari wa 16 ambao tuseme ni hoja nzima ya mistari tuliso na ukichunguza vizuri ndio hoja nzima ya kitabu cha Galati. Lakini na hiyo ya pili inayosema kwamba iwapo matendo yetu ndio yanayotuokoa, basi Kristo alikufa buri. Yaani hakustahili kifo cha Kristo hakina hakikuwa na sababu ya kuwepo. Na anaanza kwa kutumia neno anasema si batili neema ya Mungu. Yaani kama kama Kristo alikufa bure lakini matendo yetu yanatosha kutuokoa, manake umeibatili ile neema ya Mungu na manake kifo cha Kristo ni bure. Ana na yeye maneno. Nadhani Biblia iko wazi kiasi kwamba hata mtu ambaye hakuwahi kuisikia Biblia na soma au hajawahi kuisikia ama neno yako wazi. Kwamba kama kweli mtu anaweza katenda matendo yake mema, ana, leo utasikia makanisa karibu yote na nitaeleza ndio chanzo cha macha. Hapa anaweza kusema ndipo makanisa na imani. Ya, yaani hii ndio njia kubwa kabisa ya kupeleka watu kuzimu. Hapa ndipo penye lango kubwa kuliko yote. Kuna vitu vinaweza kapeleka watu kuzimu. Kuzimu kwa maana ya jehanam, yani kwenye hukumu. Naweza kusema kuna njia nyingi sana. Hizi tamaa za dunia zinaweza zikawa ni chanzo. Matendo ya mwili ni chanzo, lakini lango na shetani ana mbinu nyingi sana. Lakini lango kabisa lililotegeshwa kubwa kuliko yote ni watu wanaweza kawa wako kwenye imani zao na wengi wako kwenye imani lakini wakatumia matendo yao kama ndio njia yao au kama ndio ngazi za kufika mbinguni. Hiyo hali hiyo ndilo lango kuu kabisa linalobeba asilimia kubwa sana ya wapoteaji. Galatia anaifafanua vizuri Paulo kwa waraka wa Paulo kwa Galatia mlango wa pili. Nana ameelewa. Eh. Kwa sababu ametoka kuyasema E, na tutaya hubiri. Kwa hiyo leo hii kama utangulizi tu kitabu cha Galatia ambacho leo tuko tunamaliza sehemu ya pili ya mlango wa pili na kama niliwaambia niliona kwa jinsi kilivyo na uzito wa kile kitabu. Hivi vitabu vya agano jipya vina mistari ambayo unatakiwa ukae unafafanua mmoja baada ya mwingine kwa sababu unakuwa una ujumbe mzito sana. Agano la kale nayo lakini kwa vile agano la kale na mistari mingi mingi ukipiti ukikaa humo kwa muda wote Eh, lakini agano jipya vile vile ndilo agano la kanisa ndilo la Mkristo wa leo. Kwa hiyo agano linalo kuhusu moja kwa moja eh, eh, lile ni msingi lakini hili ndio tunapo tunakoishi. Sasa hili agano jipya lazima ufafanue. Ninisema kitabu cha Galatia tutakihubiri kwa muda eh, kina milango sita tukihubiri kwa muda wastani tusema wiki kumi na mbili Yaani kila mlango ni wiki mbili mbili sehemu ya kwanza na sehemu ya pili sehemu ya kwanza na sehemu ya pili lakini imesha ana mpaka mlango wa sita wa mwisho niligundua ule kidogo huko mfupi kwa hiyo ule tutaosoma wiki moja kwa hiyo na masomo kumi na moja ndani ya Galatia eh, kitabu cha Galatia milango yote sita nana mimi lazima ni wape lesson plan mpangilio wa somo wa masomo nisio tujue wote eh. kwa hiyo hii kitabu chote kinashughulikia mambo haya matendo ya sheria yasivyookoa mwanadamu yeyote Eh, matendo ya sheria sivyo kwa mwanadamu. Na sehemu nyingine anasema matendo ya sheria kimsingi ni mazuri. Ya, tumepewa na Mungu lakini badala ya kutokuwa ya anasema sheria ilikuja kuua. Anasema sheria ilipo kuika ndani yetu mwanadamu akafa. Yaani mtu akishaijua sheria ya Mungu kwamba usifanye hiki fanya hiki ni kosa, m- m- roho inakufa ndio sababu mtoto mdogo asiyejua sheria asiyejua ne jema na baya hapo e, sheria inakuwa imekuja kwake au inakuwa haijaja haijaja kwa sababu hajaijua si ndio lakini akikuwa kidogo tu akaijua sheria akajua 
jema na baya Mungu anataka hiki ataki hiki Biblia inasema ile roho yake inakufa inabidi uishwe upya na Kristo la sivyo anakuwa yuko katika njia ya hukumu lakini leo hii dini za ulimwengu huu haijalishi ziwe ni dini za Kikristo ziwe ni dini za Kihindu ziwe ni dini za Kiislamu ziwe ni dini siji za za, za Kibuda na ma, na kwambia hata hata dini za kina mafrimason Freemason ni dini zi. Ni Freemason ni nini? Ni dini. Ni, ni dini za mafrimason. Zote wanakwambia tenda matendo mazuri. Na wewe kwa mtu akitaka kukupotosha akwambie kitu kizuri lakini kwa matumizi mabaya. Eh. Kwa matumizi mabaya. Matendo ya sheria na mengi yanayoongelewa na wanadamu kwamba tendo matendo mazuri wala sio hata yale ya kwenye Biblia basi mengine ni ya kujitengenezea lakini kwa sababu kuna neno matendo mazuri matendo mazuri basi yanaweza yana kufanya ukatamani kwamba kweli anatosha kunipeleka mbingu Biblia imekataa hebu tuende sasa ili kama tumesikia kwa kuna dini za aina mbili dunia hii dini mtu anataka kwambia kuna dini nyingi zile dini zote wewe kwambie muhindu na mkatoliki wana imani hii moja ni sanamzi wote wana huyu ana kitu kinaitwa rozari mwingine na kingine mfano wa tasbih na ndio muislamu yani wote wanakutana katika matendo mazuri na, 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 na mambo ya frani frani tu wana tofautiana uvaaji wao na nini na serikali yao na makao makuu yao lakini wote wanaamini kitu hiki kimoja kwa kuna dini za aina mbili kuna dini zinazoamini Kristo pekee akiwa ametimiza kila kitu kuokoa yeyote amini. By the way sio nyingi sana mna. Eh. Sio nyingi. Alafu kuna zile zinazoamini kwamba matendo yako yatakupeleka mbinguni ambazo ndo za asilimia 99.9% za dunia hii. Na ndio sababu watu wanaopotea dunia hii ni wengi. Hivi leo hii jamani kwa jinsi ambavyo dini zinasisitiza matendo mazuri mazuri mazuri. Si tungetegemea watu wengi wanaenda mbinguni ndio sio? Lakini mtu mmoja ni mwenza Yesu akasema Luka 13:25. 25. ushina tatu. Je, watu wachache ndio wanaokolewa akasema jitahidi ni kuingia katika mlango ulio mwema. Wengi wanaenda katika upotevu. Sasa itakuwaje zaidi ya nusu na asilimia sabina, tano hizo ni robo tatu. Mpaka tisini huko za dunia zinakwambia tunashika dini tunashika matendo mazuri Freemason anakuambia matendo mazuri ya kusaidia watoto na nini wenye magonjwa sio wenye njaa mayatima na nini na nini lakini kwa nini dunia inaelekea kwenye upotevu asilimia karibu zote uweze kujiuliza hilo swali eh hey, ulishasikia kuna dini anakuambia kwamba tena matendo mabaya zote zinakuambia tena matendo mazuri eh hey, ndicho ambacho Paulo anaandikia wakati anasema hiki kitabu chote ukikisoma vizuri utakuta kina kina hoje eh, doctrine yake fact hizi zake <coughs> zinafanana na kitabu cha Warumi kinachosisitiza kwamba matendo yetu mazuri yanaweza kuwa na vitu vizuri fulani hata tupa thawabu mbinguni kama tulikuwa tumefika mbinguni kwa njia ya Yesu Kristo Yatafanya. lakini ukiyaweka mbele unapotea milele je tunaweza kusema kwamba tutende matendo mazuri huku nyuma anasema pana tutende matendo mabaya kwa vile tu Ma, ma, kwa vile tu tunaokolewa kwa neema Paulo anasema la hasha juu ya imani katika Yesu Kristo tuingie katika Biblia tuangalie matendo mazuri kwa jinsi ya Biblia wewe waambie watu wengi wa dunia hii na dini zao na imani na wakati mwingine wala hawana ha, sio vitu vilivyotokea katika dini vinatokea tu katika katika eh, falsafa tu za dunia hii wanakuambia tunataka kuifanya dunia mahali pazuri pa kuishi Eh, watu wengi eh, wameweka mdomoni mwao maneno ya wema na uzuri lakini sio sio ule ambao Yesu Kristo anasema. Eh. Yesu Kristo anakuambia ukipigwa kulia geuza kushoto, haya matendo mazuri ndio wanasema wanafundisha kwenye hizo dini zao. Hiyo hata ikwambie. Sio hayako. Kwa hiyo hata haya yanaitwa matendo mazuri ambayo yanapigwa upato ambayo hayatafikisha mtu popote. Bado sio yale ambayo Mungu anayasema vile lakini hata kama angekuwa ni yale ambayo yamefundishwa na Kristo bado yenyewe hayatoshi na wala hayasaidii chochote linapokuja kwenye swala la kukolewa na kupata eh, kushinda hukumu 
ya jehanam ambaye namangalia kila mwanadamu mwenye ufahamu na sio ufahamu wa neno la Mungu ah mwenye akili ya kujua neno la Mungu ndio maana baya eh na kipimo ni kipimo cha kujua wema na mbaya kama mtu anajua wema na ubaya ni, ni mtu kuweza ku, kujitambua kwamba kuona aibu akiwa amevaa uchi ndio kipimo mwana mimi mtoto wa miaka mingapi anaweza katembea uchi akapita mbele ya watu bila kusikia aibu ni wa miaka mingapi ni kuanzia miaka mitatu kufika chini si ndio akifika minne hafanyi anakuwa ameshaanza kujua jema na baya eh kwa hiyo usifikie kwamba labda mtoto labda labda ameshaanza kuota ndevu sijui nini ah ni umri mdogo kabisa otherwise waliobaki wote wanakuwa wameshaanza kujua jema na baya aya niambie mtoto wa miaka minne anaweza kaingia kwenye duka la mtu akaenda kabeba vitu labda awe alikuwa tahira tahira abebe vitu tu bure aondoke navyo labda ni mapipi na nini bila kuomba hapana maana kaanza kujua mema na mabaya akigonga miaka mitano anaanza kujua ujema na baya ngoja twende katika neno lenyewe tuko katika kitabu cha Galatia mlango wa pili sehemu ya pili tunaandiko sio mengi lakini yana yana hoja nzito nzito eh um, um, ni utangulizi twende sasa katika zile hoja hoja kwanza inasema ndio hiyo hiyo lakini tuisome kwenye mistari hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki kwa matendo wala sio atakaye kwa maana kwamba baadaye ah, hata leo hata sasa tunangoni hakuna mwenye mwili ahesabiwaye haki kwa matendo yake ya sheria au inaitwa matendo mazuri mstari wa 15 wa 16 sema hivi mbili sisi tulio wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa. Huo ni mstari wa 15. Paulo alikuwa anataka kujenga hoja kwa mmoja tuseme mstari wa 13 wa, wa, wa kwa pamoja ya miwili iko pamoja inasema hivi. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Eh, ameanza kuisema hoja ya kwanza. Kwamba tunajua mwa, mwa, anasema sisi Wayahudi ambao akina Musa Akina Ibrahimu, akina Daudi wa manabii wote walituletea neno la Mungu la kweli sisi wa Yahudi likafikia kwetu tunatambua vizuri kwamba matendo ya sheria ambayo watu wanakuambia sheria zilipita kwa Wayahudi nani kweli anakuambia tunafahamu kwamba mtu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria ameshasema mzunguko wa kwanza anaendelea mzunguko wa pili anasema bali kwa imani ya Kristo Yesu kulingana Myahudi wa kweli wa asili kama Paul anahisi kwamba sheria na Torati zinatosha kumhesabia haki. Yeye anasema anatakiwa ahu, a, anatakiwa aokolewe na nani na kumwamini imani ya Yesu Kristo ndio sio. Sasa moja niulize. Wale Wayahudi waliokuepo kabla ya wakati wa Yesu waliokolewa kwa kumwamini Yesu. Wengi hawakumwamini Yesu. Taifa limkatali lakini watu wanakuambia ah, sisi ni Wayahudi tuna agano na Mungu lakini wamemkataa Yesu Biblia hiyo hiyo inawakumbusha kwamba hizo sheria hata kama zilipita kwa Musa zili zilikuwa ni sheria za kutulinda tusichokozane na kuwana na kumalizana lakini namba kuja swala la kuhesabiwa haki kwenye uzima wa milele ni kwa ni kwa kumwamini Yesu sasa Wayahudi hawakumwamini Yesu wale waamini ni wa kuhesabu kwa video. Ni akina Paulo, kina Petro, kina Yohana. Ya mjini ni wengi ndio walio walioandika hata neno la Mungu. Ni wengi kwa kwa kuhesabu moja moja. Lakini taifa kama taifa asilimia anaanza kusema 90 na kitu hadi mkata. Tena nikasema sio nimkatae tu kwamba aah asema muondoshe tupe tupe huyo tupe huyo muuaji baraba. Huyo muhukumu kabisa. Na yeye akasema sita muhukumu nitawapa mumwe mwenyewe wakasema ndio tunataka na damu yake ihesabiwe juu yetu na, na, na watoto wetu vile vile Alisema Ni kama Mathayo tulisoma mlango wa 26 Mathayo eh Anasema kwa imani ya Kristo anasema sisi tulimwamini Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo Paulo anasema sio Paulo anasema mimi ni mwebrainia wa Hebrania tena wa, wa kabila ambalo sio dogo kwenye mambo ya dini kabila la Benjamini anasema 
Lakini sio uwe brania wangu, sio uyahudi wangu, sio kuwa sijini ukoo wa wa, wa Ibrahimu, anasema sicho kilicho tupa he, e, e, kilicho kutuhesabia haki kutupa nafasi katika uzima wa milele mbinguni, eh? Bali anasema wala si kwa matendo ya sheria maana anaendelea anasema sisi tulio maamini Yesu Kristo tulihesabiwa haki kwa imani ya Kristo. Kwa hiyo mwambie, Myahudi na mtu asiye Myahudi awe ni hata kama angekuwa Isaka aliyezaliwa moja kwa moja na Ibrahimu kutoka tumboni achana na wajukuu na vitukuu na vitukuu na vitukuu vya mbele ambao ndo unaweza kusema ndo Wayahudi waliokuepo wakati wa Yesu bado hawatahesabiwa haki kwamba wamezaliwa katika Uyahudi kwa sababu tu walimwamini Yesu na asiye muamini Yesu hata kama anaishi Yerusalemu amepotea mtu hata watu hata hivi kwa ni hivi ni ngumu sana kusema hicho kitu kwamba ni kitu kigumu cha kufikirika kweli lakini ngoe kwambie ni makanisa mengi tukianza na haya na jita ya kirokole lokole haya elewi chiki yanaweza akatamka mdomoni tu muamini Yesu na muamini Yesu lakini ukienda katika ukihojiana naye viwili vitatu kaguse mistari hii anatosha kwambia kwamba Uyahudi ameshaokolewa hamhitaji Yesu Kristo ndio imani zao ndio sababu wanaenda kule Uyahudini kwenda kujifunza ibada Hivi unaweza lengo la ibada si kutupeleka mbinguni sio ndio lengo la kubwa sana si ndio unaendaje kujifunza ibada kwa mtu asiyeenda mbinguni ili kusudi akusaidie nini Hivi unaweza ukaenda kwa mtu ajawe kuongea lugha ya Kiingereza tangu azaliwe ukaenda kujifunza English kwake tukamteza muda eti kwa vile tu ni mzungu ametokea Norway yani haja kwa vile tu ni mweupe wa rangi ah huyu ni mzungu huyu anaongea Kiingereza hajawahi kukiongea Mwangu Wayahudi ni kama mzungu mweupe ambaye hajawahi kuongea Kiingereza, alafu naenda kwake akufundishe Kiingereza wakati hajawahi kusikia aya ya Kiingereza inasemaje. Na mimi nikusikia maneno. Mwangu mbe hii kweli hii kweli wewe unayemsikia ulioko hapa na yaleko mbali sio wengi waliojaliwa kuielewa ndani ya mipaka ya taifa la Tanzania. Na majirani zetu sio wengi sio hapa ta, dunia nzima sio wengi waliojaliwa kujua hii kweli. Yesu anamwambia ninyi nimejaliwa kuzijua sio tofauti na ndugu. Eh? Matayo 13 sura ya 16 pale, eh? Anaendelea anasema bado ndugu msara wa 15 uliongana na 16, uweze kaitofautisha naongea kitu kimoja. Anasema wala si kwa matendo ya sheria anaendelea tena kufufanua. Kwa maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki. Leo hii utasikia kuna sheria za kanisa kuna sheria za Jumamosi, kuna sheria za Jumapili, kuna sheria za usiku, sheria za kila kitu kwamba ukizitimiza hizo umehesabiwa haki ndiyo imani za dunia. Mimi nikwambie, hemu iokoe nafsi yako na huo uongo. Na unaweza kwa of course, tukimwamini Yesu Kristo ni mara moja. Eh, tunamwamini Yesu Kristo mara moja na kumkiri kwa kinywa mara moja baada ya hapo tunakuwa tunakukulia wokovu tukisha upata hatuwezi kupoteza hata milele anasema nami nawapa uzima wa milele hakuna uwezaye kuwaondolea Paulo anasema wala uzima wala malaika wala vilivyopo wala vijavyo wala chochote hakuna kitu kinachoweza kututenga na Kristo kama tayari tulichangia katika Kristo lakini je mtu kama Yohana mbatizaji salifika sehemu fulani akasema niendeni mkamulize Yohana mkamulize Yesu kwamba ni yeye au tumtazamie mwingine doubt zitakuja doubt ni kama mashaka. Yaani wewe kaja usipo ingia kanisani ukahubiriwa kwa shirikiana hata mimi nisipokuja hivi ninavyokuhubiria najihubiri. Nikikaa nje ya hili jukumu la hili neno kwa muda wa mwezi mmoja doubt itaanza kujaa moyoni mwangu. Lakini haina maana kwamba nitakuwa nimepoteza huko. Ila mimi nimwambia hakuna kitu kibaya kama mtu alimwamini Yesu Kristo alafu akaishi mbali na kuisikia sauti ya Kristo. Atakuwa naishi maisha ya kufa kufa. Je, anapoteza wakovu hapana lakini anakosa ile amani ya Kristo. Mwana nikuulize. Mtu akizaliwa na baba na mama yake. Anaweza akapoteza lile jina kwamba sio hakuzaliwa na yule. Haipo si ndio? Lakini jiulize akitokea yule mtoto. Hajamzuia ni mtoto wa fulani dini fulani. Na fulani baba na mama wake ikatokea yule mtoto akaenda nchi ya mbali labda alikuwa na Tanzania alikuwa Tanzania baada akaenda Afrika Kusini huko akapotelea huko Karoya huko je anapokuwa mbali na wale wazazi 
kazi ya mzazi ni kumlinda mtoto na kumtunza na kumtetea na kumlisha na kumsa. Yaani anakuwa ndio ndio yaani kwa habari kwa habari ya mwilini kama anakuwa anachukua kazi ya Mungu ya ulinzi. Ngoe ukulize yule mtoto akiwa mbali na yule mzazi. Zile nguvu za mzazi anaweza kapoteza kuwa ni binti fulani au binti fulani. Lakini je, zile nguvu za mzazi za ulinzi wake na utetezi akiwa mbali na yule mzazi zitakuwepo hazipo ndivyo tulivyo tutaendelea kuwa watoto wa Kristo lakini Kristo akiwa mbali na sisi ni sawa na mtoto ambaye yuko mbali na mzazi anaweza chochote kinaweza kumkuta na hiyo ni mfano tu wa duniani mdogo hiyo sababu imetupasa kukusanyika katikati ya wiki hapa imetupasa kukusanyika Jumapili hiyo sababu ingeja hapa si wapi somo fupi eh si wa si uweze nikakupa somo fupi sababu nisikwe tulile tulishibe huu mstari wa 16 ambao umetokea kwenye 15 ngoja ni ni, ni, ni ni usome tena kwa kama ku ku conclude au ku, ku, ku kukamilisha au ku kuhitimisha uone jinsi ambavyo Paulo anarudia mara tatu tatu akisema kitu kile kile lakini anahisi kwamba watu hao wana masikio mazito Asema watu hawa masikio yao yamekuwa mazito. Wewe kwambie hata mimi ninaye kuhubiri hapa. Kwa ukweli ni kwambie huwa namwambia na mwanamume masikio yangu ni mazito. Haya sikii vizuri. Sasa usiju kani hukumu kwamba amenisema na masikio mazito. Tuna masikio mazito. Haya sikii vizuri. Ndio sababu wakati mwingine Mungu anarudia na kurudia na nyuma. Yaani anaenda mbele na rudi nyuma na rudi nyuma anaenda mbele ili kusudi angalau apenyeze kwa kiasi fulani. Eh wewe ukitaka kugundua kwamba ukitaka kutatua tatizo kwanza uligundue kwamba lipo ukishajitambua wewe hapo na mimi na mwingine yote ile kwamba hatusikii vizuri neno la Mungu ndicho chanzo cha kupona na ukalikubali tatizo la mimi nimelikubali la kwangu kwamba sisikii vizuri neno la Mungu kwa kadiri nilivyotakiwa kwa inawezekana ninakuzidi wewe au anasema nina nena kwa kuwa kuliko watu wote lakini sibweki kama mbwa mimi ninawazidi watu wote hapa kulijua hili neno la Mungu lakini bado silisikii vizuri. Basi natakiwa na wewe mwenyewe ujue kwamba tuna safari ndefu ya kwenda. Anasema sijihesabia kwamba nimeisha kamilika bali ninayasahau yaliyopita na kuyachutumu. Maria yaliyoko mbele. Kama nilikuwa sisiki, kama nilikuwa sina uwezo wa kushika mistari kakao, neno la Mungu nasema, Biblia nasema neno la Mungu katika kitabu cha Efeso likae kwa wingi. Mwangu hata msara wa 16 na, na kuendelea likae kwa wingi mioyoni mwenu neno la Mungu je neno litafika moyoni bila kupita kwenye masikio kama halisikii vizuri eh msara wa 15 anasema hivi wa 16 anasema bali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria hiyo ni sehemu ya kwanza na sehemu anaona mm, ama jamaa kama hayatasikii bado hayasikii vizuri ngoja ni nifafanue zaidi eh sehemu ya kwanza bali kwa imani ya Kristo Yesu anaendea ana, msari wao sisi tuliwao maamini Yesu Kristo hatuhesabiwi haki kwa eh eh anasema sisi tuliwao maamini Yesu Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo anaendelea kusema kwamba ni kwa jinsi ya imani ya Kristo na bado hajamaliza anasema wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria eh, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki wewe mwambie mtu aki, akibishana na mstari wa wazi kama huu ujue huyu mtu kaamua kubishana na Mungu. Anatoka hapa anakwambia nitahesabu nita rozari zangu, nitashika sabato, nitatenda matendo yote. Mate, Alafu matendo mengine ni yanaweza kaa hata kwenye Biblia. Rozari haimu kwenye Biblia hiyo ileweke moja kwa moja. Na zile picha zote zimezuhiriwa zile na, na sanamu yake. Lakini tuchukie hata kitu ambacho unaweza kusema angalau hata kwenye Biblia utakikuta imeandikwa kwa sabato. Hicho nacho kimempinga Kristo shetani hutumia vitu vya Mungu kupinga kazi ya Mungu. Hai hai kajitungia cha kwa kitabu chake. Mwewe mwami, hata mafrimason wale chama cha kuzimu kinachojifanya ndo kinaitawala dunia na kinaitawala sio kidogo. Hawa huwezi kusikia wameshika siji Qur'ani. Ah, wanashika Biblia. Eh, ili kusudi waipotoe. Ili kusudi waipotoshe. Na dini zao zote walizo zitengeneza za dunia. Walizitengeneza. Nani yuko pamoja na mimi? Sihitaji kwenda sehemu nyingine. 
garantia peke yake ngoja niende sehemu moja tu peke yake by the way ngoja ni, ni, ni kabla sijaenda mbele ni, ni, ni ondoe, e, ukungu unaweza kujitokeza jirani na hapa kwamba hatuhesabii haki kwa matendo ya sheria tunahesabiwa haki kwa jinsi ya imani katika Yesu Kristo e, kwa jinsi ya matendo ya sheria hakuna mwenye haki hakuna mwenye mwili hata mmoja atakayehesabiwa haki maneno yote hayo tuliyoona lakini juu yake kuna kitu kimoja hatuwezi tukahesabiwa haki kwa mchanganyiko wa vyote viwili Uviunganishe tena. Mtu mwingine anasema, "Okay. Matendo ya sheria nitashika. Na Kristo nitamshika. Alafu vyote viwili mimi na uhakikanga nini kikosa hiki nimeshika hiki hapana. Ukishika vyote viwili Mungu anasema si hesabu kimoja wapo." Kimsingi, ukishika vyote hivi viwili anaondoa jina lake. Ninamweka Kristo ndio mwokozi wangu na matendo yangu ya Rosali na kuishika kwangu sabato vyote niviunganishe kwa pamoja viwe kamili. Kristo anasema, "Hapana, mimi ninajiondoa humo katikati." sitaki kuingia huko. Eh, yaani Kristo ama umshike peke yake ama usimshike. Ama umshike peke yake ukiunganisha kitu kingine anajichomoa. Unaweza kusema imeandika wapi? Eh, mtusome katika Galatia 5. Mbele tunafika huko mbele tutarejea Galatia 2 tutakapo kwa kwenye 5 hiyo tusikie mara nyingi nyingi. Lakini tuanzie tufanye Galatia 5:2 anasema hivi. Tazama mimi Paulo nawaambia ninyi kwamba mkitahiriwa Kristo hata wafaidia kitu. Ana naelewa mstari. Anasema eh hey, tohara ilikuwa ime, ilikuwa sheria, imo kwenye Biblia. Lakini anasema baada ya Kristo kuja akaiweka pembeni tohara na matendo mengine ya kidini, anasema kama mtaendelea kuingiza tohara humo ndani, Kristo anajiondoa. Na moyo wangu vile vile tujifunze kuwa na hiyo tabia usikubali kuchanganywa na vitu vingine. Mtu akiamua kuwa upande wako awe wewe na wewe asianze kuchanganya na vitu vibaya. Leo hii unaweza kukuta ndani ya ndoa ukakuta kuna wanawake anajua kabisa wawili watatu anakubali anachangia mwanamume mmoja ili mradi tu anapata hela anapata simu anapata kila kitu. Pata wapako peke yake. Usikubali kuchanganywa na mtu mwingine. Lakini kwa dunia hii ilivyo jawa na upotovu wa akili mtu yuko tayari anasema mimi nitakuwa mchepuko wako akijua kwamba atapata hiki atapata hiki atapata hiki atapata hiki Yesu ataki eh mstari wa 4 anasema hivi mmetengwa na Kristo ninyi mtakao hesabiwa haki kwa sheria mmeanguka kutoka katika hali ya neema je ukihesabiwa Uki, ukihesabiwa haki kwa jinsi ya sheria ukashika sheria za Musa ukashika Torati ukafanya nini neema ya Kristo inaendelea kuwepo pale ah kwa mfano mtu akikwambia kwamba unashika sabato ili kusudi uhesabiwe haki uonekane kuwa ndio rafiki wa Mungu Kristo na yeye anasema ndio na mimi nimo humo amekataa amekataa anasema mmetengwa na Kristo mmeanguka kutoka katika mmeanguka kutoka katika re, katika neema eh nani ambaye anaweza kunema kwamba hili somo hajarieleo nani ambaye anasema kwamba ninanitatiza kuna vitu si hii somo liko wazi na sio sio hili tu hii ni hii ni sehemu ya biblia lakini ongea lugha moja kila sehemu Jamii nyingine anasema katika kitabu cha Yohana mlango staenda huko mlango wa pili mstari wa 10 atasema rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu leo hii utakuta watu wana kuna watu wanaitwa sheijui masiloam wanaenda wanafua nguo zao wenye upena makofi ameupe wanatembea watu na kiburi kingi watu wa Mungu wanapita pale eh unasema msishughulike na mavazi vitu vyote vya nje hiyo ni taswira ya kitu cha nje cha mwilini. Hakuna kitu cha kimwili kitakacho tuhesabia haki mwili. Vitu vya kimwili vinaweza vika, vitatupa kama ni vya kibiblia vitatupa thawabu. Siku ulipojinyima ili kusudi fulani ale kwa sababu ni mtu wa Mungu. Kwa sababu basi tu Mungu amemuumba. Hicho hakita kufikisha mbinguni lakini kama unaamini Yesu Kristo ukatenda kwa jinsi hiyo Biblia inasema Ut, ha, hata ukimpa mtu kikombe cha maji ya baridi nga kikombe cha maji ya baridi hutakipungukiwa katika uzima wake na ni pamoja na ili nini 
Eh, anasema katika kitabu cha Wewe ni ni wasome ni, ni, niko niko tuna tuko tunaangalia mambo hayo haya lakini niko katika kipengele kidogo kinacho sisitiza sikiliza vizuri kwamba huwezi kuvichanganya wewe waambie dini za dunia shetani anahamisha magori nana na nielewa shetani kama kuna sehemu anapiga ma, anafungia magori yake baadaye akagundua kwamba ile goli lina goli kipa lishazo watu washaanza kuligundua anahamisha kidogo anaweka pembeni mnaanza kupotea tena eh maboya Leo hii dini za dunia zinaweza kufanya vitu fulani baadaye ikigundulika kwamba ni makosa ni nini wanahamisha kidogo anasema hapana hatushiki sabato kama sabato lakini tunaishika pamoja na Kristo. Eh tunaungana yani anahamisha Kristo naye anasema hapana hata kama mtaniingiza humo eh napo nitajitoa. Kwa nini? Em, si kama nimeeleka hapo kidogo. Eh mtende katika kitabu cha na nitasoma katika kitabu cha Warumi mlango wa kumi na moja ni msali maarufu sana ni akisoma kwenye King James kwa sababu Biblia ya Kiswahili sijajua sababu mimi wanaamini kwamba e, watafsiri wanaweka na ni, ni kweli kabisa wanaweka vitu fulani wanata, kuna vitu wanavifuta wana katika kuhubiri katika kutafsiri ili kusudi wachanganye e, wachanganye waumini he kwa nini ukate mstari? Kwa nini tuanze kulazimika kurudi King James eh, ili kusudi tuweze kuelewa hoja yako wa Waebrania wa, wa amen ni Warumi. Warumi kumi na, na moja. Sita nasema hivi, naomba wale mnao sikia sikia Kiingereza msikilize vizuri nikifafanua msianze tena. Eh, lakini tafanua hata kwa kisa nasema hivi. Anasema if and, and, and if by grace then it is no more works anasema hivi iwapo ni kwa neema basi sio kwa matendo sio kwa sheria anaendelea anasema otherwise grace is no more no more grace anasema iwapo ni kwa neema basi sio kwa sheria vinginevyo neema itakuwa sio neema kwa sababu umeshaichanganya kitu kingine Anageuza mbele anaenda anasema anasema but if it be of works na iwapo ni kwa matendo ya sheria kwa mfano eh? then it is no more grace anasema ukishaweka matendo ya sheria basi hiyo sio neema tena Kristo hayumo tena neema ni kitu ulichopewa bure sio ulicho kitenda we mwenyewe kwa matendo yako eh? anasema if it be if it's no more grace otherwise work is no more work asema iwapo matendo yako utayaongezea na neema ya Kristo basi na hayo tena sio matendo umeisha changanya Biblia inacho sema ukisoma kwenye Biblia ya Kiswahili ameweka sehemu moja tu ya pili hajaiwe anachotaka kusema ni kwamba kimoja kinajitegemea havichangamani wewe ndio dini za dunia hii zina mbinu mbalimbali akishaona kwamba watu wanaweza kumshukia kwamba ni matendo peke yake anakuambia ah ni matendo lakini tumweka na Maria tumchanganya na Kristo na mbingu na, na roho wa Mungu na roho wa Mungu kama haya Hapana imetupasa kuwa smart she, Shetani sio mbum bum bum sio lijinga sio tukitumia ufahamu mdogo huu tulio nao shetani ana uwezo mkubwa sana wa kujua mambo lakini eh, kristo ana uwezo wa juu zaidi nani amenye kuelewa haya maneno twende kwenye kahoja ka pili ndani ya hoja kubwa hiyo kwamba je tuna hoja ya pili nasema je tutende matendo mabaya tu kwa sababu neema inatosha kutuo koa hiyo ndio ni swali la msingi sawa tumesha kutoka kama ni neema peke yake imejitosheleza je tutoke hapa sasa tuulewe tusihubiri neema za sheria za Mungu yeah. anasema raha vile vile kuna sehemu ya matendo nasoma kama haya sio kusema kwa ninyi mlioko hapa sio mageni mnayajua mm-hmm. lakini ngoja kwambie una uwezo kaenda kwenye shamba lako ukalipalilia ukasema ah nishamaliza bwana hebu nenda kakae muda mrefu utakuta 
magugu yamejaa yanazidi kimo mazao yako hata wewe ulioko hapa ulishasikia ndio sio unaona Biblia inarudia unaweza kukuta tulia soma tulipo kwa tuna vitabu vingine lakini Mungu anayarudia kwenye kitabu kingine ili kusudi akukumbushe na watu wengine ni wageni kabisa hajawahi kusikia hiyo habari leo na atakuwa anatusikia kutokea mbali au yuko hata hapa eh kwa hiyo lazima tu yanani je Mungu anatutaka na je naiondoa ile neno je nianze na Mungu Mungu anatutaka hata kama matendo ya sheria hayatuokoe kwanza lazima tujue ni matendo gani ya sheria. Tulisha fundisha masomo ya sheria huko nyuma, mniwakumbushe tu. Sheria zote za desturi hazina nafasi katika agano jipya. Eh, Biblia iko wazi katika kitabu cha Ibrahimu mlango wa 9 eh, na mlango wa 9 na wa eh, matendo ya desturi ni nini? ile kutawaza kuoshaosha mi unasikia unakutana mtu anaenda yuko anaoshaosha mikono hivi jamani kule kuosha mioosha mikono kuna tosha unadhani kuna uhusiano na roho ya mtu hivi mtu akitoka kuosha mikono hivi ina itamzuia ku, kutukana mtu kwa vile tu ametoka kunawa mikono hata kama angetumia sabuni akaweka na nani kabisa na disinfectant kama wakati wa corona yani hata ukanukia itazuia Okay, suppose mtu mwenye umejichukua kabisa ulikuwa mweusi kabisa na kabisa kama itakuzuia kuwa na, na roho ya kutu. Mwe mwambie waosha mikono wengi wana roho za kutu. Eh. Sasa kwanza zile sheria zote za desturi kuosha, kushika sabato, e, kafara, e, mavazi ya kidini si nini ma Mungu anasema yale mambo yote yalikuwa ni taswira, ni picha, ni kivuri, alipokuja Kristo vyote vikakoma. Mungu anambia kitu ambacho Yesu Kristo hakukomesha, na sio hakukomesha, alikikazia zaidi ni matendo ya wema na ubaya. Uasherati, uzinzi, kiburi, hasira, wivu, masengenyo. Sasa mwana wa mimi, watu wanaosisitiza vitu vinaitwa matendo ya sheria wanasisitiza yale matendo ya desturi ambayo Biblia imeyakataa imeyafuta kabisa kwenye agano jipya alafu wana wanafutilia mbali kabisa haya matendo ya mema na mabaya moral law inaitwa morality eh huwezi ukasikia nenda kwa nenda katika dini za zao hizo usikie wanakemea uasherati uh, 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 usikie wanakemea Eh, usikie wanakemea ma, eh, uvaaji wa, 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 wa ma, ya tamaa tama. na wakiyasema jamani naomba uwe smart be smart shetani anayepingana na wewe yuko smart mimi nakwambia kabisa nimethibitisha kwa macho yangu be smart wanaweza na kwenye madini yao mara moja moja wakayasema wala hawayasemi kwa sauti ya Kristo wanayasema kwa falsafa za kidunia Eh hey, hey, jamani mwe makini mfanye nini na nini kesho na kesho kutwa anaenda anahubiri somo kinyume kabisa na lile yani anaenda kaja leo akakemea kitu kesho na kesho kutwa akakihubiri kama ni ndo kizuri yani anakupeleka mbele na kurudisha nyuma unabaki pale pale yani huko pamoja na mimi wewe mimi tunapokemea matendo ya wovu ambayo sio kupeleka mtu mbinguni au la ni kutupa amani na Mungu wetu ni kutupa Mungu aweze kutusikia usikivu wa Mungu. Eh. Ni wewe kwambie kutasikia watu wanakuhubilia. Sikia vizuri kabisa hapa naomba usiweke msitizo. Kwenye swala la matendo. Kutasikia mtu anachokonoa moyo. Atakwambia tu vitu vya juu juu lakini kule kwenye kiini cha maovu pa Yesu anasema katika kitabu cha wa katika kitabu cha Marko mlango wa 7 msari wa 15 tena ndio anasema ndani ya moyo kuna tokea mambo mabaya uchafu uovu wa sherati kibuli tamaa upumbavu kutasikia mtu anashambulia kiini cha yale matatizo moyo wako atataka ubaki salama ukiwa unaendelea ku, 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 kuzalisha takataka anaweza kaongea nje tu hivi kama mtu amesweta ametoka jasho toka jasho Ipi nzuri kumfuta ile jasho au kumpeleka ukamwagia maji ya baridi. Eh maji ya baridi ataenda yanapoza ndani. Jasho ni kufuta tuni. Kwa hiyo hata hayo yanaitwa matendo mazuri. 
wana uwezo wa hayagusa ndio vitu vi sasa kwa hiyo siji kama umeshaelewa huo mchanganyo ulio kwanza anaweza akakwambia yale matendo ambayo Yesu Kristo aliyafuta mradi tu wako kwenye biblia e kafara siji kushika siku kuu kushika siji nini hiyo uh, hiyo tayari ni kumpiga Kristo lakini hata yale ambayo Kristo aliyasema sema msidhani kwamba nimekuja kuiondoa torati bali kuikamilisha ulisikia watu wakali wakisema usizini lakini mimi naambia mtu atakaye mwangalia mwanamke kwa tamaa amesha zini naye moyoni Yesu Kristo anasema ile sheria ilikuwepo na naendelea kui, kui, kuishikilia ila ninaikasa zaidi Zamani uliambiwa eh, usiuwe lakini mimi nawaambia mtu atakaye ndu, mwambie ndugu zake eh laka anastahili hukumu Yaani zamani ilikuwa ni kuua kabisa kuona umetengenesha kitu ndio ilikuwa hukumu lakini mimi nasema kwamba akisha anza kumdono kumkochokoza kum, maneno ya matusi najua ndio mwisho watauana hawa hicho ndio naanza na hukumu hayo matusi Wewe mimi leo hii kuna watu wanatukana Kuna watu ana, yani anaweza katukana ukaogopa Jamani msijifunze matusi ndugu zangu Acha utukane Eh, kuna watu wanatukana, yeye anasema kumwambia tu mtu raka. Nimekupasa hukumu. Nimekupasa baraza. Zamani, kwa hiyo mnakumbuka niwe kufundisha kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 5. Mimi bwana nakumbuka masomo niwe kufundisha. Nilisema Yesu alihariri. Hariri ni kama kuandika upya au kuboresha sheria zote za, za, za mambo ya za mema na mabaya moro ro sheria za desturi alizifutilia mbali lakini zile sheria za mema na mabaya eh anasema kama ndugu yako ana wewe una joho mbili yeye hana joho chukua joho yako moja mpe leo hii hao wanaokuambia wamekaa hapa mbele wanahubiri ba, at, ataka at, anaweza kawa na joho kumi anataka na kaja joho kako kamoja baki uchi Ndiyo unakuta mtu amefuga kitambi anakusanya sadaka kwa hao wanaitwa maskini ukundo kumcha kumnya ana joho kumi anachukua ya kumi na moja kutoka kwa maskini anabaki alafu kitoka pale anakuambia na kuombea nimekaa sana kwa hiyo matendo mazuri yaeleweke Mungu anayataka lakini katika muktadha wa wa sauti ya Kristo Mungu amemwambia huwezi ukawa husomi neno la Kristo hujui hata hizi injili mtu kumeza mlango hapa kitabu cha Mathayo kuna milango mingapi mtu ni mkuu wa dini hata kule kupita tu angalau akawa anaona kwamba mlango hajui kabisa ni giza giza anajua tu ana kitabu labda matayo ya kwanza au ya tani yuko hiyo alafu anakuambia anaenda kuambia matendo mazuri ndio ya kuokoa hapana sura ya 18 anasema sura ya 17 anasema kwanza lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi E, anasema tulitafuta haki katika Kristo kwa kumwamini Yesu Kristo tulitafuta tukapatikana lakini anasema bado kwenye mwili ni wadhambi e, lakini mtakwambia okoka oh, acha dhambi kuja kusikia maneno muulize ni jidhambi inayonuka na kuzidi iliyojaa kwenye kwenye mdomo lake hilo la uongo la okoka acha dhambi e, anasema je Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi hasha. Anasema iwapo Kristo katuandika haki kwenye uzima wa milele. Lakini bado sisi tuliopata haki ya uzima wa milele bado ni wa dhambi. Basi Kristo sasa ni kama amekuja kufunga dhambi sasa. Hawa aliowaokoa ni miji dhambi bado. Anasema je, Kristo ni mtumishi wa dhambi? Yeye ni mtu wa habana. Kanisa la Kristo ni wanahubiri watu watende dhambi. Mwana kwambie atatoka mtu hapa sio miongoni mwetu anayetufuatilia anamwambia yule mtu mhubiri alikuwa anasema kwamba uko huru kufanya kila eh hii ni ile dini naomba kwamba watu wawe huru kufanya kila dhambi nisha anachokisema paulo kama walivyosema wakati paulo anaandika ndivyo wanavyosema hata leo 
Lazima je, Kristo ni mtumishi wa dhambi kama aliyokuwa bado anaitwa atenda dhambi sasa? Katika mwili? Mungu ambaye tunaokolewa roho. Anasema mtu asipozaliwa upya, lazima kitu kizaliwe cha uzima wa milele, hiki cha kale kinakuwa tu kiko kinasubiri kupotea. Hiki Adam hakijavuliwa hiki. Ili ni mwili. Lazima ukijumlisha nafsi ya mwanadamu anakuwa bado ni mdhambi. Ila kuna kitu kimoja hakitendi dhambi, ni ile roho iliyozaliwa katika uzima wa milele ya kuamini Yesu Kristo. Yesu akamwambia Nikodemu mlango wa tatu wa kitabu cha Yohana mstari wa tatu anasema amini amini anawaambia mtu asipozaliwa mara ya pili akazaliwa kwa jinsi ya mbinguni kukaa kuna kitu kipya kutoka mbinguni akategemea labda ndio matendo yake mwenyewe anayarekebisha rekebisho anasema asitegemee kuona uzima wa milele kwa sababu hiki kitu kilichozaliwa duniani kitapotea na dunia wewe unawaambia hapa nilipo mimi ni mdhambi kwa jinsi ya mwili ni mwenye haki sifuri dhambi kwa jinsi ya imani ya mtu wa ndani aliyezaliwa na Kristo kwa kumwamini. Usipojua hayo mambo mawili bado wokovu ni wa mashaka. Nani anaelewa maneno? Ni magumu sana. Unaweza kumfundisha mtu mwingine. Eh. Eh. Sasa wewe uulize wewe mzazi Mungu ametuzaa haja tuzaa Hivi ukizaa mtoto unaomba utafurahia asipozaa utafurahia kizaa Kristo alivyotuzaa Anasema nendeni mkazae matunda na matunda yenu ya dumu hajaongelea maembe wala mapapai matunda yenu ni, uzi, ni watu wanaozumu katika uzima wa milele Eh hey, lazima hiki kinywa changu I, kizalishe imani katika watu wanaosikia wazaliwe katika uzima wa milele. Eh? Na wewe? Muombe Mungu. Ni kitu kizuri. Uh, wewe muombe Mungu, muombe Mungu, mimi sijui namna ya kuzaa watu katika roho. Sijui. Natamani niwezeshe. Mwache uone. Anaweza akakupa nafasi ya kumshika mtu mkono na yule mtu akakukubalia, akaja alafu yule wewe kwa nguvu zako ukamleta kwenye sehemu ya kusikia yule mtakazaliwa wewe utakuwa umemzaa kwa sababu umemleta kwa Kristo. Eh. Lakini atapenda uweze kumzaa mwenyewe moja kwa moja. Lakini vivyote vile Mungu ajalisha anachotaka anaona watu wanazaliwa kwenye uzima wa milele. Msari wa 18 anasema maana nikiyajenga tena yale niliyobomoa na onyesha kuwa mimi ni mwenyewe ni mkosaji anasema hivi Anasema kama ni niko ninajenga yale niliyobomoa ana maanisha gani? Amana kwamba lengo ni kubomoa kazi ya shetani na dhambi za mwanadamu ili kuzuia hesabio haki kwenye uzima wa milele. Sasa sawa nimehesabiwa haki kwenye uzima wa milele lakini bado naendelea kuwa mdhambi na matendo ya dhambi yako kwenye mwili wangu nafikiri vibaya na wazo vibaya na tamani na onye na fa baada ya Mungu anataka tushinde dhambi kila kitupo leo. Anasema basi basi mimi ni mkosaji sasa kwa sababu bila hiyo kwa na vibomoa ndivyo eti nahubiri ni kama mtu atoke hapa asemwe kwamba mhubiri anasema kwamba ah unaweza kutenda dhambi tu haina ubaya wewe unaenda mbinguni. Anasema sasa nitakuwa basi nitakuwa nimekuwa mjinga nimekuwa mkosaji. Na sivyo tunavyosema lakini shetani lazima azushe. Eh shetani siku shetani siku dhambi ya kwanza kabisa naifanya angalau na wanadamu ilikuwa ni ya kuzusha. Alimzushia Mungu. Alizusha siku ya kwanza sasa ehe hivi wali huyo nani Mungu sasa alisema kwamba msile kila kitu huko ndio alivyokuja anasema yeye anasema ah alisema tunaweza kula vyote isipokuwa tu pale amna huyo alijua kama kila tu nakuwa kama yeye yani anataka mbaki chini mtawaliwe mkanyagwe mdhalilishwe kula nrumu rafiki yangu kweli eh hey, haya fiafia yakatokea kutokea ni mzushi shetani atazusha hata haya tunayohubiri i don't care by the way ikitokea umehubiri alafu usisikie uzushi unazalishwa ujue umekosea kuhubiri shetani haya hata kubali ngumi zipigwe tu lazima apangue ukiona unahubiri watu wanasema amina 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 ni vitu vizuri hakuna nani kubishia ujue umekosea kwa sababu shetani hajaguswa lakini ukihubiri ukasikia 
wewe shetani wewe si nini yes Yesu alimwambia anasema huyo hatoi pepo isipokuwa kwa mkuu wa, mash- wa eh, kwa, m- kwa mkuu wa mapepo Belizabul. Yesu akasema iwe hapo wameniita mimi Belizabul. Je, vipi wale walio katika nyumba yangu kila pepo? Ninyi mnaohubiri kwenye vikanisa vya leo vya mwisho mwisho. Taitwaje Belizabul kiasi gani? Wasema je, wewe hatusemi kwamba ni msamaria, hatusemi kweli kwamba wewe ni msamaria na una mapepo? Yeye anamwambia Yesu tutaachaje kukuita msamaria, mtasiye na Mungu na mapepo pia. Kwa sababu unaya nina ni ya mapepo. Mungu anamwambia tukihubiri Biblia dunia itaona tuna, tunaongea lugha ya mapepo. Na usipofanya hivyo ujue kwamba hujahubiri Biblia. Usiposhutumiwa. Eh, nana na hizi kwamba tukishutumiwa tunaogopa. Haipo. Sasa so, tunajua tunia maamini. Na tunajua kwamba tu, ni kwanza nikishutumiwa najua kwamba niko kwenye njia sahihi. Ndicho kipimo. Ukiona kitu kimekuchoma ukasikia maumivu, usikasirike kwa nini unaumia? Ujue kwamba mwili wako uko hai unasikia. Eh, unaweza uka, ukaepuka hatari yoyote ile. Tunasonga mbele muda unaisha. Sura ya 19 wewe hapa nilikuwa na hoja kubwa lakini hii misali misali moja unatosha ku ni mimi mizito sana sina kuna misali mitatu nimebakiza ni dakika tisa ni sijajua lakini haya ni mifu yani ni misali mizito anasema hivi nimesulubiwa pamoja na nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini niko hai wala si mimi tena bali Kristo yu hai ndani yangu na uhai nilio nao katika mwili ni nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye Ah tuanzie mstari wa 19 anasema maana mimi kwa njia ya sheria na hisia na alihisia sheria ili nimuishie Mungu kuhisia sheria ni nini Nisoma zito Kuhisia sheria nani ni e, sheria Biblia inasema sheria sikiliza vizuri naomba mniangalie hapa ni pazito Sheria haikutungwa kwa wenye haki imetungwa kwa wakosaji Yaani unaweza hakuna sheria juu ya kitu fulani lakini ikaonekana mijitu inakosea kosea ukakuta kumepita sheria imetungwa huko. Hii unakuta sehemu unasikia hakuna kupita njia hii maana kuna watu wanapita hiyo. Eh tunatakiwa tuifie sheria kwa maana kwamba miili yetu iwe imefika sehemu fulani ni kama imekufa eh kwamba matendo ya sheria hayatudai. Kwa sababu miili ime haitekelezi vitu vilivyo kinyume na sheria. Pagoma kidogo ndio sawa nimekuamsha ule kwa melaa. Na ninakuona vizuri. Eh. Nani sikia maneno hayo? Kuafia kuifia sheria ni nini? Ni kule kufika sehemu fulani yale mambo ambayo yamekatazwa na sheria kwako unakuwa ni kama sio mzi yani hayakutesi tena. Kwa mfano Mungu ametuzuia anasema muwe muwe na akili timamu msiwe msilewe kwa mvinyo sawa hiyo sheria mtu ambaye hakuwahi kulewa kabisa anaiona kwake ni sheria ina maana hamna haya wewe mwambie ukiwa umepanda daladala unaenda mjini ukimwona traffic uko kwenye daladala Unaweza kwanza kujiweka vizuri kusudi unaandaa kabisa na, na, na license yako kwamba nitaulizwa swali. Kwa haikuhusu ilo eneo haupo. Mungu anatutaka miili yetu ifike sehemu fulani linapokuja kwenye matwa, matendo yanayo ambayo sheria imewazuia ya Mungu. Si uwe usizini usifanye nini. Iwe ni kama umekufa yani hayo. Hivyo unaweza kumwambia marehemu kumwambia kwamba usizini. Usiuwe wakati ame ha, haiko hai inatakiwa tufike sehemu fulani tuifishe miili yetu kiasi kwamba vile vionjo vya dini vya, vya dhambi vile havimo vini kama imekufa ni lugha ya taswira ni na mistari mingi ya kibiblia sehemu nyingine inayofafanua lakini kwa ajili ya muda kwa ni somo kubwa tutakutana nalo kwa hiyo tunaniambia kwamba hujalielewa na mimi sasa nikasema kwamba anasema sijalifafanua mstari wa 20 anasema hivi nimesulubiwa pamoja na Kristo lakini hivi Kristo aliposulubiwa Matokeo yake yalifanywa nini? Hatima kusulubiwa kwa Kristo, mwili wake ulibaki hai. Uliuawa. Ile taswira ya kusulubiwa kwa Kristo msalabani, matokeo yake si nikufa. 
Anasema lazima tuwe kama tumesubiriwa pamoja na Kristo. Tuipite ile njia ya msalaba wa Kristo. Tu tufishe. Tu Kristo alipokuwa msalabani pale, amewambwa msalabani yuko kwenye kusulubiwa. Alikuwa na uwezo wa kuona kitu cha tamaa. Okay, ange hata kama Kristo sio mm, anasema hakutenda dhambi ndio anasema alijaribu kama si lakini hakutenda dhambi lakini ukiwa msalabani huko unasulubiwa unaweza kaona vitu vizuri vinapita ukasema nipe msubiri kidogo naona pale naomba kile pale hapana tunapokuwa tunasulubiwa pamoja na Kristo tunakuwa tunaifisha tunafisha vionjo vya dhambi kwenye maisha yetu unafanyaje soma biblia kila siku wewe kwambie mtu asiyeweza kusoma biblia kila siku anakuwa naepuka kusulubisha mwili wake ili kusudi uwe huru kuonja kila kitu kinachopita duniani. Ndio maana yake mtu asiyeweza kuamka asubuhi akamwomba Mungu anajaribu kufanya mwili ubaki hai usije ukafa leo. Wewe kwambie ukiamka ukapiga magoti kumwomba Mungu, ukasoma neno la Mungu ukalisoma kwa rudi za rudia, unakuwa unaendelea kuua mwili kwa habari za dhambi. Eh, ukisikia na ndio ugomvi wa wanadamu na hasa wa Kristo wanakataa we ni nipasue jipu lingu pam usahau to wanadamu wanakataa kusikia neno la Mungu wanakataa kusoma Biblia wanakataa kwenda kwenye kanisa linalohubiri kweli lengo ni kukata hawataki kuua miili yao eh yeah, ndio sababu ili kusudi iendelee kuwa hai katika dhambi isisurubiwe pamoja na Kristo jipu lishapasuke Sio kwamba wanakataa kwa sababu nyingine yote. Ah, ni kukataa kusurubisha mwili. Ndio sababu. Na wewe ukona haya masomo yanakuudhi hapo ulipo uwe huko hapo kwa mbali. Ujue ni kwa sababu unajaribu kushikilia mwili usife. Unataka uendelee kuonja, yani kama ukitamani utamani, ukitumia message yoyote uipokee. Yaani vinginevyo mwili ukifa hutakuwa unawasiliana na hawa nimesurubiwa pamoja na Kristo. Kitu kinachoweza kutusubisha pamoja na Kristo ni nini? Ni ile njia tunayopitia nyuma ya Kristo. Tunas tunasikia neno la Kristo, tunahubiri neno la Kristo, tunafanya kazi ya Kristo. Eh. Tunahubiriwa neno la Kristo, tunasoma injili ya Kristo, tunatafakari maneno ya Kristo, tunasali maombi ya sio kwa. Hivi mtu anaanza kusema bana 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 bana. Unaweza kusema huyu ametoka kusurubiwa katika mwili hapana ametoka tu kuehuka huko ni kuehuka <laughs> mstari wa ishirini na moja anasema nilishauhubiri kwa hiyo ni nitafunga tu haraka haraka anasema si batili neema ya Mungu maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya Kristo ya sheria basi Kristo alikufa bure naomba nikwambie kama una vitu vyote nimehubiri kukukumbuka ondoka na ujumbe iwapo sheria na matendo yetu yanatosha kutupa haki basi tu, tumeibatili neema ya, ya, ya Kristo ambaye ilitokana na kujitoa kwake kwa kufa e, akatupa neema ya uzima bure tumeibatilisha haina maana na kifo chake ni cha bure nikwambia wewe Kristo sikujali tena ulikufa bure ulijifia mwenye wa wa, 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 wa Yahudi mpaka leo wanasema Kristo alikufa kwa madhambi yake na matendo yake yanamtosha na ana, anaungua katika kinyesi chake Yohana ndo anakuambia ni mkosefu ndicho tuna wanadamu wanachokifanya anapotaka kujitoshereza kwa matendo yake yakampeleka mbinguni basi unasema Kristo alikufa bure na sikuhitaji msaada wake baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili asante kwa kutupa tafakari yote haya namba baraka zako kweli yako ufahamu zizi Mungu zikatujia kwa ajili ya utukufu wako na kwa namna kwa Yesu Kristo amen